somos católicos y evangélicos, la vida debe ser consagrada desde la concepción como actualmente lo establece la Constitución, por lo que entienden que será imposible aprobar un proyecto de ley aparte que despenalice el aborto. Hemos defendido la vida, vamos a seguir defendiendo la vida como un valor absoluto consagrado en el artículo 37 de la Constitución Dominicana. No van a prosperar los planes de esos grupos que son realmente los que presionan. Esos son los que hacen manifestaciones hasta violentas con tal de imponer su criterio particular. A esta discusión se agregaron los médicos quienes entienden que además de legales hay razones científicas para mantener el impedimento al aborto. Y que el aborto supone un mayor riesgo de comorbilidad y mortalidad materna a la mujer que se lo practica, sin importar las condiciones en las que se la haga. Desde el año 1998 hasta la actualidad, que demuestran claramente que la mortalidad por aborto incluso ha disminuido. Sin embargo, no todos están de acuerdo con estos planteamientos. Porque mientras un sector, eh, clase media alta, que tiene dinero, puede abortar en clínicas privadas o salir del país, ¿dónde queda la penalización ahí? Entendemos que eso simplemente lo están haciendo bajo presiones de sectores conservadores que no entienden que los cuerpos de nosotras son de nosotras y no de ellos. Estas fueron algunas de las consignas que vociferaron las feministas a las aforas del Congreso Nacional, donde manifestaron su rechazo a que la interrupción del aborto en condiciones especiales sea conocida en una ley fuera del Código Penal. En esta ocasión se agregaron jóvenes que defienden los derechos de las mujeres y consideran injusto que sean estas las que deban cargar con la responsabilidad de los hijos. En la sesión de trabajo del día de hoy, la Cámara de Diputados envió a comisiones especiales tanto el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto como el proyecto de presupuesto complementario que fue depositado ayer por el equipo económico del gobierno por un monto ascendente a 17.295 millones de pesos para mitigar la crisis que ha generado el coronavirus. Paola Baez, Informativos de Leantillas.